നമസ്കാരം നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മക മരിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല മരുമകളുടെ കണ്ണുനീര് കാണണമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അറബികളെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അറബികളൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെയാണ് ഹിന്ദി എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുക അവർക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അവർക്കറിയില്ല അവർ ഹിന്ദി എന്നാ ചോദിക്കുക ഹിന്ദി ആണോ അതെ അപ്പോൾ പറയും എവിടെയാണ് കേരള കേരള കോയിസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ കേരളത്തിലാണോ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയും നല്ല സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനികളെ കണ്ടാലോ അവർ പറയും കേരളത്തെ കേരളം അങ്ങനെയാണല്ലേ കേരളം ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലേ പിന്നെ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് അവരടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം അഭിമാനമൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ അഭിമാനമൊക്കെ കളയുന്ന കുറച്ച് ഇടപെടലാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കേരളത്തിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിനകത്തെ സർക്കാർ വളരെ നന്നായിട്ട് മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ബി ബി സി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിനെ എടുത്തു പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് വളരെ പിന്നെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിടിച്ചു കെട്ടി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് പേരാണ് അവർ അവരുടെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവാണ് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തൊക്കെ ന്യായീകരണങ്ങളാണ് വരുന്നത് ദോഹയിൽ നിന്ന് പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറം നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവർക്കറിയാമല്ലോ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ചെയ്യാതിരുന്നത് കളക്ടർ പറയുന്നൊരു കാര്യം നോക്കൂ മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടി ഏകദേശം മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജാഗ്രത കുറവ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണോ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ധിക്കാരവും ദാഷ്ട്യവുമാണ് പല ആൾക്കാരും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉള്ളത് നോക്കൂ ഉമ്ര മക്ക മദീന എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ആ ചടങ്ങ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് രോഗം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഒരു മോശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭയന്നിട്ടല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്ര അടച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിനകത്ത് നോക്കൂ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പിന്നെ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല നിരോധിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതെന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്കാര സമ്പന്നമാണ് സാക്ഷരമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്നലെ മീഡിയ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു മീഡിയ വണ്ണൊക്കെ മിഞ്ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നിരോധിച്ചതാണ് എങ്ങനെ നിരോധിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടൊന്നും നിരോധിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ നിരോധിക്കുന്നതിനോട് അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ദോഹയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവരെന്തുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന് ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടി അത് എൽ ഡി എഫ് ഒ യു ഡി എഫ് ഒ ആരും അവിടെ സർക്കാരിന് ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയും കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചാനലുകൾക്കോ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കോ ആവശ്യം കൊറോണ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറാൾ ചാവണം സത്യമാണ് ഒരു തർക്കമില്ല അതിനകത്ത് കൊറോണ വന്നിട്ട് കേരളത്തിനകത്ത് പത്ത് പേര് ചത്തിട്ട് അതിനുശേഷം സർക്കാരിന് ചീത്ത പറയാം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അത്രമേൽ ദുഷിച്ചൊരു മനസ്സായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ദയവെയ്ത് സർക്കാർ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി വനിതാ ദിനത്തിനകത്ത് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ പേരുകൾ വന്നു ഒരുപാട് വനിതകളുടെ പേര് വന്നു അതിലൊന്ന് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഒറ്റക്കല്ല പക്ഷേ ആ വകുപ്പ് ഒരു പക്ഷേ പല മുമ്പ് വർഷ മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയൊരു വകുപ്പാണ് ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഒരു ഇടമുണ്ട് എന്ന് യഥാർത്ഥത
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നാശം ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കേസാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവീത് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങളെ എന്തായാലും മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുക ദിശയിൽ ഒരു ഒറ്റ കോൾ നമ്പർ ഫ്രീ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികളും മറ്റ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ദയവ് ചെയ്ത് ലോകത്തിൻ്റെ നിറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളെ പോലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുടെ കാരണം ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം ആൾക്കാരെ വെച്ച് വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടലാക്കുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ആറ്റകൽ പങ്കാലക്ക് പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് ഉള്ളിയോ എവിടെയായിട്ടൊരു കൊറോണ വൈറസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആറ്റുകാല പങ്കാല പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അടുപ്പിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊരു വലിയ പിടിച്ചു കെട്ടിയ ഒരു സാധനത്തെ വീണ്ടും നിങ്ങളായിട്ട് തുറന്നു വിടരുത് അതിനുവേണ്ടി ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നുള്ള പറയാനുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നില്ല സുഹൃത്തെ ഉമ്മുറിയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അടുത്ത കൊല്ലം പൊങ്കാല ഇട്ടാലും പൊങ്കോലൊക്കെ ആവും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ സഹകരണ പരിപാടിയായിട്ട് സഹകരിക്കുക സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ നിൽക്കുക ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രവാസികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പറയുകയാണ് നാട്ടിലങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേദനയുണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ സ്വയം വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്